नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हूं मनीष धनखड़ और आज देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल सो गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एल्जाब्रा के एक और नए टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेशन एंड मैट्रिक्स सो गाइज डिटर्मिनेशन एंड मैट्रिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन तो पक्का मिल ही मिल जाता है देखिए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से मान सकते हैं हंड्रेड आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज का लेसन तो देखिए देखिए गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ठीक है डिटर्मिनेशन के बारे में सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे है कि डिटर्मिनेशन को एक इस प्रकार से डिनोट करते हैं उसमें हम कोई भी मान लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू टू वन वन तो ये एक डिटर्मिनेशन है टू इंटू टू का यहाँ पे यानी कि दो कॉलम में है वर्ड और दो यहाँ पे रो में है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं टू इंटू टू वाले डिटर्मिनेशन को इसका वैल्यू हम अगर निकालना चाहें इसका मान अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई कर देना जैसे ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे ए से डी ए को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना है आपको उसके बाद आपको क्या करना है सी को बी से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से मान आ जाएगा ए डी माइनस बी सी वो जब क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे तो इस प्रकार के यहाँ पे डिटर्मिनेशन को हम सोल्व करके आपको बता देंगे उसके बाद सेम इसी तरीके का होता है थ्री इंटू का डिटर्मिनेशन उसमें क्या होता है तीन अवय होते हैं कॉलम में और तीन अवय होते हैं रो में ठीक है जैसे आप यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री दे दीजिए बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन सभी को बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे आगे तो ये थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनेशन होता है उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि डिटर्मिनेशन के किसी अवयव को रो और कॉलम के समान समाप्त करने करने से बना डिटर्मिनेशन उस अवयव का मिरर कहलाता है ठीक है मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू पे आपके पास एक डिटर्मिनेशन है थ्री इंटू थ्री का थ्री इंटू थ्री का है यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये इस प्रकार से जो बनती हैं उसे हम बोलते हैं रो और जो एक खड़ी वाली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं कॉलम तो इसे आर से डिनोट करते हैं उसे सी से यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं जितनी रो हो सबसे पहले आपको रो लिखनी है जैसे थ्री रो है तो तीन उसके बाद कॉलम लिखने हैं तो तीन कॉलम है तो तीन से थ्री इंटू का ये डिटर्मिनेशन आपके पास हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए यहाँ पे कि आपके पास एक डिटर्मिनेशन है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री सी थ्री सी थ्री इस प्रकार का एक डिटर्मिनेशन है उसमें अगर आपको ए वन का मिरर निकालना है ठीक है ए वन का अगर मिरर निकालना है तो आप क्या कीजिए जैसे ए वन लिख लीजिए यहाँ पे ठीक है उसके बाद यहाँ पे इससे जो जुड़ी हुई लाइन है इसको और एक ये इससे जुड़ी हुई लाइन इन दोनों को आप यहाँ पे एकदम से हाथ से दबा लीजिए आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए उसके बाद आपके पास जो चार अब बच गए हैं उन्हें आप सीधा ऐसे कैसे लिख लीजिए आप यहाँ पे डिटर्मिनेशन बनाइए उसके बाद आप इसे ऐसे कैसे लिख लीजिए तो ए का मिरर हो गया ये उसी प्रकार सेम आपको क्या करना है बी वन का मिरर निकालना है तो यहाँ पे बी वन से जो जुड़ी हुई लाइनें हैं दोनों रो और कॉलम में उसे इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिए जैसे ये बी वन से और ये होगी ठीक है उसके बाद आपके पास चार अब बचेंगे तो यहाँ पे बी टू लिखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखिए ए टू ए थ्री और सी टू और सी थ्री ये चार अब आपके पास बचे हैं एक दो तीन और चार इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उसके बाद अगर आपको सी का भी निकालना है सी को इससे जुड़ी हुई है एक इससे जुड़ी हुई है उसके बाद आपके पास चार अब बच जाएंगे तो ये इसका मिरर हो गया ठीक है इस प्रकार से मिला सकते हैं उसके बाद जैसे इसे सोल्व करते हैं तो साइन का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साइन का क्या होता है सबसे पहले आप प्लस से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से आपका कंटिन्यू चलता रहता है तो जब सोल्व करेंगे तो आपको इस चिन्ह के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आज देख लीजिए कि किसी डिटर्मिनेशन के किसी अवयव के स्थान पर साइन स्कैम में जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह के साथ उसके मिरर को लेने से बिना डिटर्मिनेशन अवयव का को फैक्टर कहलाता है ठीक है उस चिन्ह के बिना अगर अवयव को लेते हैं तो उसका को फैक्टर कहलाता है जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू पे एक डिटर्मिनेशन मैंने ले लिया ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू ये सारी एक डिटर्मिनेशन है ठीक है तो जैसे ए वन का को फैक्टर आपको लिखना है तो ए वन का को फैक्टर बस लिखना आपको सेम उसी तरीके से कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए ए से जुड़ी हुई ये लाइन है और ये ये लाइन है इसे आप क्रॉस कर दीजिए उसके बाद आपके पास चार अब बचे बी टू बी लेकिन बस अब आपको आपके ये देखना है यहाँ पे आपको साइन को साथ में लेना है चिन दिया गया है देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए उसके साथ मिरर लेने के से बना डिटर्मिनेशन उस अवयव का कोफैक्टर कहलाता है साइन सेम में जो चिन दिया गया है ठीक है साइन स्केम जो हमने अभी पढ़ा साइन स्केम में यहाँ पे जो साइन दिया गया है तो इन चिन्ह को आपको साथ में लेना है अगर इन चिन्ह को साथ में ले लेते हैं तो वो उसका को कहलाता है मिरर का जस्ट बस साइन लिखना है आपको
यहाँ पे आपको याद ही हो जाएगा एड्रेस यहाँ पे याद रखना प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से चलता रहेगा उसी प्रकार यहाँ पे अगर सी का निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से आपका चलता रहता है ठीक है तो इस प्रकार से आप मेरा या को फैक्टर निकाल सकते हैं उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप सभी को अगर पता है अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन करने में दो मिनट का टाइम या बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं मिलेगा लगेगा ठीक है थ्री इंटू थ्री के किसी डिटर्मिनेशन का संग मान उसके किसी एक रो अवयव एक कॉलम के अवयव को एक संगत को से गुणा करने से जोड़ने से प्राप्त होता है तो देखिए अभी तक हमने टू इंटू टू का जो डिटर्मिनेशन पढ़ा था उसका मान तो हमने निकाल लिया था इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके उस बीच में एक माइनस होता है लेकिन अगर थ्री इंटू थ्री का जो आपका पास डिटर्मिनेशन है उसका मान निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पे होती है ज़्यादा बड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी कोई भी आप रो ले लीजिए जैसे मैंने ये रो ले लिया उसके बाद उसके फर्स्ट अवयव को लिख लीजिए ए मैंने लिख लिया उसके बाद उसका मिरर लिख लीजिए मिरर लेकिन को आपको यहाँ पर लिखना है साइन के साथ ठीक है ए लिखा प्लस से स्टार्ट करना है ए प्लस का रहेगा उसके बाद इस दोनों को डिनोट कर दीजिए जो आपके पास चार अवय बच गए उसको लिख लीजिए उसके बाद माइनस प्लस के बाद क्या करेंगे माइनस उसके बाद क्या लिख लीजिए बी लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पहले से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देना है आपको ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख लिया आपने B1, B1 लिखने के बाद आप इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिए आपके पास जो चार अवय बचे यहाँ पे लिख लीजिए उसके बाद सेम आपको क्या करना है प्लस माइनस और फिर प्लस आ गया फिर यहाँ पे C1 लिखना है C1 लिखने के बाद इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए ये चार अवय आपके पास बच गया इन्हें लिख दीजिए तो ये आपके पास एक बार कंप्लीट हो गया ठीक है उसके प्रकार अगर आप बी से निकालना चाहिए तो आप क्या करेंगे माइनस ए देखिए यहाँ पे प्लस में भी आपने खत्म किया था उसे यहाँ पे क्या करेंगे माइनस स्टार्ट करेंगे तो माइनस ए माइनस ए के बाद आप इसे खत्म कर दीजिए और इसे खत्म कर दीजिए चार अब के पास बच गए एक दो तीन और चार इनको यहाँ पे लग दीजिए माइनस था उसके बाद प्लस उसके बाद क्या करेंगे बी टू बी टू यहाँ पे बी टू हो गया बी टू जुड़ा हुआ एक एस से एक एस से चार आपके पास अब बचे एक दो तीन और चार इन चारों को लिख लीजिए उसके बाद प्लस पे खत्म किया तो आगे आगे माइनस आएगा इस प्रकार से सी का लिख देंगे उसी प्रकार से ए थ्री बी थ्री सी थ्री का लिख देंगे ठीक है और आगे आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे देखिए ए वन का लिखा है आपने ए टू और ए थ्री तो ठीक है इसके प्रकार बी वन बी टू और बी थ्री सी वन सी टू और सी थ्री इस प्रकार से आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत भी नहीं है इतनी क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है अगर इलेवन ट्वेल्थ में आप एग्जाम दे रहे हैं तब आपको थ्रोटी वर्ल्ड लिखवाया जाता है लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है आपको सिर्फ एक आंसर को टिक करना है तो इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है लेकिन आप क्वेश्चन में आसानी से समझ पाएंगे बस आपको यहाँ पे साइन स्कीम को ध्यान रखना है थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनेशन कैसे फोल्ड करता है कोरोक्टर के साथ ठीक है बस इतना आपको ध्यान रख लेना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं यदि किसी डिटर्मिनेशन की पंक्ति रोज की संगत स्तंभ कोलम्स में अवयव के संगत पंक्तियों में बदल दी जाए तो इस प्रकार बने डिटर्मिनेस का मान पुराने डिटर्मिनेशन के बराबर होता है देखिए यह सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये होती है जिसे आपके पास ये डिटर्मिनेशन है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू सी थ्री ठीक है इस प्रकार से थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनेशन है आप क्या करते हैं यहाँ पे जो इसके ये क्या है इसका कॉलम है इस कॉलम को आप रो बना दीजिए तो यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन बनाइए यहाँ पे आप कॉलम क्या ए वन ए टू ए थ्री इस प्रकार से लिखा हुआ आप इसे ऐसे लिख दीजिए ए वन ए टू और ए थ्री जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ठीक है इस प्रकार से लिख दीजिए यहाँ पे आप इसे कॉलम को रो बनाना है उसी प्रकार क्या करेंगे आप यहाँ पे सेम क्या कर दीजिए बी वन बी टू बी थ्री को आप क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे खड़ी से आप आडा लगा दीजिए इसी प्रकार इसको भी लिख दीजिए अगर आप इस प्रकार लिख देते हैं और उसके बाद इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पे इसके जो मान आता है उसके जो सेम आएगा आपके पास सेम दोनों का मान होगा तो बस ये प्रॉपर्टी आपको समझानी थी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इस प्रकार का तो वहाँ पर आप समझ पाएंगे आगे क्या है कि यदि किसी डिटर्मिनेशन को दो आसन पंक्तियों को अथवा दो आसन स्तंभों को कॉलमों को आपस में बदल दिया है तो डिटर्मिनेशन के मान में वैल्यू का चेन बदल जाता है तथा डिटर्मिनेशन का माइनस वन गुणा हो जाता है ठीक है देखिए हमने यहाँ पे तीनों पंक्तियाँ बदली तीनों कॉलम बदले लेकिन अगर क्या कर दीजिए सिर्फ दो को ही बदला जाए तो बस मान सेम रहेगा साइन का फर्क आपके पास हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री यहाँ पे कर दिया गया ए वन यहाँ पे चेंज किया गया है इसको बी वन बी टू तो यहाँ पे बी वन बी टू बी और यहाँ पे क्या कर दिया गया कॉलम को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है रो को यहाँ पे चेंज नहीं किया जा रहा है तो इस प्रकार से अगर आपके पास चेंज कर दिया जाता है तो इस प्रकार के मान में बस सिर्फ एक माइनस चिन्ह का फर्क आपके पास आ जाता है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यदि किसी डिटर्मिनेशन की दो पंक्तिया
जैसे आपके पास इसके मान जीरो 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 या इस प्रकार से भी आ जाता है जीरो 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 यहाँ पे कोई भी मान आते तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाता है आपके पास जीरो हो जाता है वो क्यों हो जाता है देखिए हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं हर अवयव के साथ तीनों अवयव यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे ए लिखते थे उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते थे माइनस बी वन यहाँ लिखते थे उसके बाद मैट्रिक्स लिखते थे अगर इन को के मान ही जीरो हो जाएंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसका माइनस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे दोनों अवयव क्या पंक्तियाँ सेम थी तो आप यहाँ पर क्या करते हैं C1 वन माइनस सी कर देते ठीक है तो यहाँ पे इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाते हैं तो एक पंक्ति आपके पास क्या बन जाती है एक कॉलम आपके पास तीन जीरो वाला बन जाता है तो सेम वही प्रॉपर्टी के कारण इसका मान भी जीरो हो जाता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे यहाँ पे है कि यदि किसी डिटर्मिनेशन के किसी एक पंक्ति का या स्तंभ के अवयव की किसी राशि के से गुणा कर दिया जाए तो डिटर्मिनेशन का के गुणा हो जाती है ठीक है देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पूरी डिटर्मिनेशन यानी कि को गुणा करने की जरूरत नहीं है अगर हम किसी एक पंक्ति को यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक के 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 यहाँ पे एक पंक्ति को हमने यहाँ पे के से गुणा किया लेकिन आगे इसका मान में क्या हो जाता है इसका पूरा परिणाम का के गुणा यहाँ पे हो जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है मल्टीप्लाई में अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं दो को अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका क्या हो जाता है डबल हो जाता है तो हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे आपके पास लिखा है दो इंटू दो इंटू डोट में यहाँ पे आपके लिखा है दो इंटू थ्री तो यहाँ पे मैं इस थ्री से आपको इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका प्रभाव इस पे भी पड़ता है क्योंकि ये इसके ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो बस सेम वही प्रभाव के कारण यहाँ पे भी इसका मान के गुना हो जाता है क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अच्छे से वो समझ में आएगा उसके बाद है यदि किसी डिटर्मिनेशन के किसी पंक्ति अव्यवता स्तंभ के अवयव की दूसरी पंक्ति अथवा दूसरे स्तंभ के संगत अवयव को सम अपवर्त्य जोड़े या घटाए जाए तो डिटर्मिनेशन के मान में परिवर्तन नहीं होता है ठीक है यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेशन है ए वन ए टू ए थ्री इस प्रकार का डिटर्मिनेशन है यहाँ पे आप क्या करते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री को सेम रख देते हैं उसमें एक अवयव जोड़ देते हैं सम अपवर्त यानी कि एक संगत अवयव इस प्रकार से जोड़ते हैं जैसे एल बी वन एल बी टू एल बी थ्री एम वन सी वन एम सी टू एम सी थ्री ठीक है उसके बाद दोनों पंक्ति है यहाँ पे यहाँ आपके पास दोनों जो कॉलम है उन्हें सेम रख देते हैं अगर इसमें जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ये अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा मुझे लग रहा है ऐसा तो आगे आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा उसके बाद एक और फैक्टर है यहाँ पे कि ए टू ए टू ए थ्री अल्फा बीटा गामा इसमें यहाँ पे कुछ मान जोड़ दिया हमने तो इसका मान हम यहाँ पे निकालेंगे तो दो पंक्त यहाँ पे हम बना सकते हैं दो डिटर्मिनेशन इसके इस एक पंक्ति को हम अलग से लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस के साथ जोड़ दिया डिटर्मिनेशन के साथ और इस पंक्ति को हमने इसके साथ जोड़ दिया तो यहाँ पे दो डिटर्मिनेशन का योग हो जाता है यहाँ पे ठीक है इन सब प्रॉपर्टीज को आप समझ पाए होंगे आसानी से उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन हम कल कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डिटर्मिनेशन का यहाँ की क्वेश्चन नंबर वन है कि सिक्स माइनस थ्री सेवन माइनस टू का मान बताइए सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है ठीक है यहाँ पे टू इंटू का मैट्रिक्स आपके पास सॉरी डिटर्मिनेशन है आपके पास तो यहाँ पे आपको इसका मान निकालना हमने बताया था कि इस प्रकार से आपको मान निकलना है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स इंटू माइनस टू उसके बाद माइनस साइन लिखना है आपको उसके बाद क्या करेंगे सेवन इंटू माइनस थ्री तो सेवन इंटू माइनस थ्री इस प्रकार से लिखेंगे माइनस चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ट्वेंटी और सिक्स इंटू टू एन की माइनस टू इसे आप सोल्व करोगे तो आपके आप पास पॉजिटिव नाइन आपके पास बच जाएगा ठीक है एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है साइन टेन माइनस कोस्ट टेन साइन एटी और कोस एटी इसका अगर मान निकालना है एक डिटर्मिनेशन है तो आप क्या करेंगे बस सेम आपको वही प्रोसेस यहाँ पे निकालना है बस यहाँ पे माइनस लगा देना साइन टेन इंटू साइन टेन इंटू कोस एटी माइनस यहाँ पे लगाया माइनस वहाँ पे पलरी है ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या करेंगे एटी साइन एटी डॉट कोस टेन इसको कैसे लिख सकते हैं साइन टेन कोस एटी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस टेन और साइन एटी ठीक है अब आप पे आप क्या कर सकते हैं इसको साइन टेन डॉट को ए टी ठीक है कैसे हुआ देखिए आपने आपने बढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बढ़ा होगा तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन बी यही होता है ना तो बस उसी फॉर्मूले से यहाँ पे इसने हमने फोल्ड कर दिया उसका उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं तो बस वही हमने लिखा है तो यहाँ पे साइन टेन इन डो प्लस साइन एटी हो गया तो ये क्या हो गया साइन नाइन्टी और साइन नाइन्टी का मान क्या हो गया एक हो गया तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मान लिख सकते हैं ठीक है तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन उसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आई होप कि आपको ये सभी प्रॉपर्टीज पसंद आए होंगे तो आप